Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tellarindoi mama re karikramani ki swagatam, su swagatam. Mamas and mommies, hello, naro, yenjes to naro, karikramala ni kuda enta parakuchi sayi. And me kosam aag megala mida pargo pargo anje peso chis sayi. Endi kente, eroz chala important gabati mi malli miss chis kodo na kasale istam ledo. ఎందుకంటే ఈ యాంత్రిక జీవనంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్ట్రెస్ అయిపోయి యాంగ్జైటీ అయిపోయి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి సప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి రకరకాలుగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి టెన్షన్స్ కూడా అందరికి బీపీ వచ్చేస్తున్నాయి సో ఈరోజు వరల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ డే అండ్ మగవాళ్ళు బీపీ తక్కువ చేసుకోవడానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే రకరకాల కారణాలు చెప్తారు మీరు చూడండి మితంగా బోన్ చేయండి నైట్ తొందరగా పడుకోండి ఎక్కువసేపు ఆలోచించొద్దు వాక్ చేయండి అది చేయండి ఇది చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట కానీ ఆడవాళ్లకు ఒక చిట్కా ఉంది నా దగ్గర ఆడవాళ్ళు మామీస్ మీకు కనుక బీపీ ఉంటే అంటే హై బీపీ ఉన్న వాళ్లకు ఒక ట్రిక్ ఉంది నా దగ్గర లో బీపీ ఉన్న వాళ్లకు ఒక ట్రిక్ ఉందనమాట ఎవరికైతే హై బీపీ ఉందనుకో మీరు చక్కగా డైలీ ఒక గంటసేపు మీ అమ్మతో మాట్లాడండి హై బీపీ ఉన్నప్పుడు లో బీపీకి వచ్చేస్తారు డాక్టర్ గారు చెప్పారు చూడండి అమ్మా మీకు బీపీ చాలా తక్కువగా ఉందమ్మా వెరీ లో బీపీ ఉందమ్మా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మీకు లో బీపీకి ఎటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ వాడాలి అది ఇది చెప్తున్నారు కానీ నేనేం చెప్తాను తెలుసా మీకు లో బీపీ ఉంటే ఒక్కసారి మీ అతతో మాట్లాడండి డైలీ గంట అంతే బీపీ మాయం సో ఈరోజు వరల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ డే గురించి చక్కగా మనం బోల్డని కబులు మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి వేణుకి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము Venu many 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 more happy returns happy birthday happy birthday happy birthday alage ikka pelli rozulu chaala ante chaala ekkaga vachestunay mari ee roju evaraithe pelli roju jarpukovali anukuntunaro vallandarki kuda pelli roju subhakankshalu alage ikka ee roju bi kosam chaala ante chaala updates and funny updates and jokes and what more alage meeru kuda saradaga paatalu baadal anukunte enni rojulu ayindi mee paatalu vinaka chakkaga పాటలు పాడండి జోక్స్ చెప్పండి డైలాగ్స్ చెప్పండి అలాగే మీకున్నటువంటి టాలెంట్ ఏదైనా పర్వాలేదు మామా మహేష్తో సరదాగా మీ టాలెంట్ ఏంటో అద్దరు కొట్టేసే దానికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వేదిక ఎప్పుడు మీకోసం సిద్ధంగా ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుందండి కొందరు చాలా అంటే టాలెంట్ వల్ల పక్క బూ పక్క బావిలో ఉన్నటువంటి నిమ్మకాయలు చాలా ఈజీగా తెంచుకురాగలరు మామిడి తోట కాపల కాపల దారి అలానే ఉంటాడు మామిడి తోట నువ్వు వెయ్యి కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటాడు కానీ మన యాదగిరి అటువంటి వాళ్ళు పోతే మినిమం పది రోజులు తీసుకురావచ్చు అరే మొన్నటి వరకు ఇక్కడ ఈ చెట్టుకు పది పదిహేను కాయలు ఉండే ఏమైపోయినా యాదగిరి నీకు ఏమైనా కనిపించినాయి అంటే ఏ నాకేం తెలుసా నాకు ఏం తెలుసు అలాగే ఈ బావి దగ్గర ఉన్నటువంటి కోళ్ళు మాత్రం విపరీతంగా పోతూ ఉంటాయి ఏమి అదన్నా మీ బావి దగ్గర మా కోడికలు కనబడ్డాయి ఈ కోడి ఏమన్నా తీసుకున్నా అంటే చిచి చిచి నేను నేను తీసుకుంటున్నా సో అలా స్టార్ట్ చేశాను లేదు ఇప్పుడు నమస్తే నమస్తే యా దగ్గర నా ఎట్లా ఉన్నారు బాగానే ఉన్నారు అంతేనా ఇంకా నువ్వు ఉప్పల్లోనే ఉన్నావా మీ ఊరికి వెళ్ళిపోయావా పెళ్లికి వచ్చి మళ్ళీ తెల్లారు పోయినావా మీ ఊరికి పెళ్లిలో మంచిగా అయిందా ఆంధ్రోళ్ళ పెళ్లిలో కాబట్టి మంచి భోజనము మంచి లగ్గం అది ఇది నైట్ టైము పెళ్లి చేసుకుంటే ఇదే అడ్వాంటేజ్ అనమాట తిని అన్నే పడుకోవచ్చు మనం దూరంగా పోయే వాళ్ళకి చాలా కష్టం ఉంటుంది అంతే కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారు రాత్రి పది గంటలకు పెళ్లి పెడతారు కాదన్నా 
పన్నెండు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలకు అయితే మా ఊడికి ఇట్లనే రాత్రి మంచి ముహూర్తం ఉన్నది పదకొండు గంటలకు పెండ్లి అని చెప్పేసి అంటే సరే మా ఫ్రెండ్ గాడు అరే తప్పదురా మరి ఇక అయ్యగారు పెట్టాడు కదా నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట సరే ఇక పాపం వాడికి అంతకంటే ముందు నిద్ర లేదు పెళ్లి కొడుకు చేసినారు అంతకంటే ముందు ఇది అది ఏమంటారు దాన్ని అవి ఇవి ఏదో కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కదా పెళ్లి కొడుకుని తయారు చేయడము సరే ఇక మేము అందరం కూడా మే మేమేంది ఇక ఎట్లయినా పదకొండు గంటలకు కదా పెళ్ళి అని చెప్పేసి మేము పది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు అట్లా పెళ్ళికి పోయినాము పోయే వరకు ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నది ఇంకా ఇంకా బంధువులు వస్తూనే ఉన్నారు మామూలుకి రెండు రోజులు అయ్యా నిద్ర నిద్ర లేక ఇక వాడికి కళ్ళు వాడికి కళ్ళు మూసుకొని పోతున్నాయి అయినా పర్వాలేదు అయ్యగారు ఏదో మంత్రాలు చదువుతూ ఉన్నాడు అయ్యో అయ్యగా మంత్రాలు చదువుతున్నారు అని చెప్పేసి వాడిది టెన్షన్ లాస్ట్కు ఇట్లా కళ్ళన్నీ కూడా మూసుకొని పోతున్నాయి పాపం నాకు ఒకటే టెన్షన్ ఏంది అసలు వీడు ఏమైనా వేస్తాడా అని చెప్పేసి ఆ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేటప్పుడు వాడ నిద్ర మొత్తలో పూజారికి పెట్టేశాడు పూజారి అరే రే 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 ఇంత పని చేసావయ్యా నువ్వు ఎక్కడ పెట్టాల్సింది ఎక్కడ పెట్టేసావు అని చెప్పేసి మళ్ళీ అట్లా కాదు నువ్వు అమ్మాయి నెత్తిలో పెట్టాలి జీలకర్ర బెల్లం అని చెప్పేసి మళ్ళీ పెట్టించారట ఇక నాకు వాడు మూడు ముళ్ళు వేసేంత వరకు ఒకటే టెన్షన్ నిద్ర అప్పటికే పదకొండున్నర అవుతుంది బంధువులు అందరూ వచ్చి అక్షంతలు వేసారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇంకొక టెన్షన్ అయిపోయింది యాదగిరిన ఫోటోలకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారే అట్లా ఈ ఫోటోలు తీసేటోళ్ళు సరే పోగానే టక్కున ఏదో క్యాండిడ్ పిక్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇమీడియట్గా తీసి పెట్టాలి కానీ యాదగిరి మంచిగా నిలబడు ఆ మంచిగా చూడు బాబు మీరు జరగండమ్మా అది ఫ్రేమ్లో ఎక్కువ మంది వస్తున్నారని చెప్పేసి అలా 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 ఒక్కొక్క ఫోటో ఐదు నిమిషాలు అట్లా ఏడు వందల మంది వెయ్యి మంది ఫోటోస్ తీస్తే ఏమన్నా ఉంటుందా అని తెల్లారుతుంది అయింది మన పన్నెండున్నర ఒకటి అయింది ఆ రోజు ఇక ఒకటిన్ని కరకు రాబిడ్డా తిందరా అని చెప్పేసి మనకి కిందికి తీసుకొని పోయిన వీడికి పాపం నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఏం తింటాం ఏంది అని చెప్పేసి పాపం వాడు ఏమన్నా తిన్నాడో ఏందో ఇక చాలా కష్టం దాని తర్వాత భరత్ స్టార్ట్ అయిపోయింది భరత్ లాస్ట్కు ఇంటికి పోయే వరకు నాలుగు నాలుగున్నర ఐదు అయిందే అంటే గిన్ని రకాల ఎందుకు మంచిగా తెల్లారంగానే పది గంటలకు పదకొండు గంటలకు అట్లా పెళ్లి పెట్టుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా అదనా అవును సార్ మరి నైట్ పెట్టుకుంటే నైట్ మొత్తం నిద్ర కాయాలి అది చూడాలి చాలా ఇబ్బంది నిద్ర కాయాలి దాని తర్వాత ఫంక్షన్ వాళ్ళకి ఎవడన్నా దొంగలు వచ్చిరా అని చెప్పేసి మళ్ళీ నగలు చూసుకుంటా కూర్చోవాలి అంతే కదా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ భోజనాలు పెట్టే పోరగాలు ఉంటారు కదా అవును సార్ వాడు అప్పటికే మాకు పదకొండున్నర పన్నెండు అవుతుంది ఒకేసారి నా ప్లేట్లో ఇంత పెట్టాడు వాడు అరే ఏంద్ర గింత పెట్టారు ఏంద్ర కొంచెం కొంచెం పెట్టవచ్చు కదా అంటే సార్ మేము పోతున్నాం తొందరగా తినండి అంటే వాడు అరే మీ మీరు పోవడం కోసం నా ప్లేట్లో అన్నీ ఒకేసారి వేస్తే నేను ఎట్లా తినాలరా అంటే మాకు తెలియదు సార్ మా టైం అయిపోయింది మీరు తొందరగా తినండి అని చెప్పేసి వాడు ఇక లాస్ట్కు రాత్రిపూట పెళ్లి పెట్టుకుంటే ఇక మనకు ఇన్ని కష్టాలు ఇన్ని బాధలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట జంట ఎవరో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు లేడీస్ కలిసిరు యాదన్న పెళ్ళిలా వాళ్ళు పది పదిన్నరకు మాట్లాడడం శురు చేస్తే మళ్ళీ తెల్లారంగా నాలుగున్నర వరకు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో ఇప్పటికి నాకు అర్థం కాదు ఒక ఆమె ఆ పెళ్ళిలో దగ్గుతూ ఉంది ఏందమ్మా ఇట్లా దగ్గుతున్నావు ఏందమ్మా ఇన్ని ఇన్ని సార్లు దగ్గుతున్నారంటే నేను వేసుకున్న నగలు ఎవరు చూడట్లేదండి అందుకోసమే దగ్గుతున్నారు అంటది ఆయబ్బా ఆహా అయితే పెళ్ళికి ఎవరైనా పెళ్ళికి పోయినప్పుడు దగ్గితే ఇదా దీని మీనింగ్ అని చెప్పేసి అప్పుడు అనుకున్నా అనమాట సరే కానీ ఏం తిన్నావు ఈరోజు బెండకాయ చారు చేసుకున్నావా నువ్వే చేసినావా మీ మేడం చేసిందా మీ మేడమే చేసిందా అయితే ఇక్కడ ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక చిలిపి ప్రశ్న ఏంటంటే యాదగిరి చెప్పండి సార్ ఒక ఆయనకు హై బీపీ ఉందట బీపీ వచ్చేసి వన్ వన్ ఎయిటీ బై వన్ టెన్ ఏదో ఉందట బీపీ డాక్టర్ ఫుడ్ మానే అంటే ఫుడ్ మానేశాడు 
కూరగాయలు తిను అంటే కూరగాయలే తింటున్నాడు దాని తర్వాత మంచి వాటర్ దాగు అంటే వాటర్ తాగుతున్నారు ఎక్సర్సైజ్ చేయి అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు కానీ బీపీ మాత్రం తగ్గడం లేదట ఆయన ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తుండా అనేది అర్థం కావట్లేదు నువ్వు కూడా ఆలోచించాలి కదనే మరి నువ్వేదైనా వేసేది ఉందా ఈరోజు చిక్కు ప్రశ్న అటువంటిది నాకు అంగట్లు అన్ని దొరుకుతాయి కానీ ఒక రెండు దొరకాయి ఏంటి అంగట్లు అన్ని దొరుకుతాయి కానీ ఒక రెండు దొరకాయి అంటావు అయ్యో అంగట్లు అన్ని ఉన్నాయి కానీ అల్లుడు నోట్లో చెను ఉందంట్రా రైట్ దీని గురించి కూడా మనం అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా దగ్గర బా బాయ్ వెల్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ చూసారా యా దగ్గర మా ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ వేయడం జరిగింది అలాగే డాక్టరు బీపీ తక్కువ చేసుకోమన్నారు ఉప్పు తక్కువ చేయండి ఉప్పు తక్కువ చేయండి అంటే పాపం నిజంగానే ఆయన ఉప్పు మాత్రం తక్కువ చేశాడట కానీ బీపీ మాత్రం అలానే ఉందట డాక్టర్ దగ్గరికి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా కూడా డాక్టర్ ఏమండి ఉప్పు తక్కువ చేయండి అంటే ఉప్పు తింటున్నారండి మీరు ఉప్పు తక్కువ చేయండి అంటే ఉప్పు తింటున్నారు అని డాక్టర్ గొడవ చేస్తున్నాడట కానీ ఈయన నిజంగానే ఉప్పు తినట్లేదు కానీ ఈయన బాడీలో ఒక ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఉప్పు అది మామా మహేష్ కార్యక్రమంలో సరదా ఫన్నీ క్వశ్చన్ అండ్ మామా అని ఒక అమ్మాయి పిలుస్తుంది నాకు తెలిసి మీరు ఏ పాట గెస్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈరోజు వరల్డ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ డే అనమాట సో మరి టెలిఫోన్స్ వచ్చేసాయి ఫస్ట్ పెద్ద పెద్ద ఫోన్లు ఉంటుండే మనకు దాని తర్వాత చిన్న చిన్న ఫోన్లకు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోయినాయి అనమాట మాట్లాడడం ఒకప్పుడు వేరే వాళ్ళతో ఎవరితో మాట్లాడాలి అంటే వాళ్ళ ఇంటికి కాల్ చేసి సార్ నేను మహేష్ మాట్లాడుతున్నానండి ఈ పక్కన సుధాకర్ గారు ఉంటారు పిలుస్తారండి అనగానే ఇన్ని రోజులు సుధాకర్ వాళ్ళతోటి వాళ్ళకు మంచి రిలేషన్ ఉంటే మాత్రం సుధాకర్ గారు మీకు ఫోన్ వచ్చింది అని పిలుస్తారు కదా కానీ సుధాకర్ తోటి ఏదన్నా గొడవలు ఉన్నాయనుకోండి పక్కింటి వాళ్ళతోటి ఏమో అండి ఆయన ఏడుంటాడో మాకేం తెలుసు అని అలాగే పోని మనం వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి పక్కింటి మహేష్ గారు ఉన్నారండి కాస్త పిలుస్తారా అంటే మహేష్ వాళ్ళకు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఓకే అడుగుతూ ఉన్నాడు డబ్బులు అడుగుతున్నాడు వాళ్ళు నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఏమో అండి ఆయన గత నాలుగే రోజుల నుండి కనపడతలేరు అది కదా ఇన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఏమండి ఇది ఇది ఫోర్ టూ నైన్ టూ ఏనా ఫోర్ టూ నైన్ టూ ఏనా అండి ఈ నెంబర్ అంటే ఫోర్ టూ నైన్ టూ కాదండి ఇది ఫోర్ టూ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ టూ పక్క పక్కనే కదండి ఒకసారి బిలువండి అని చెప్పేసి అంటే అలా ఎలా సాధ్యం అవుతుందండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కాస్త ఈరోజు ఎంత ఎలబరేట్ అయిపోయింది చక్కగా ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటున్నాము వాట్సాప్ కాల్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్ ఒకేసారి మొన్నటి వరకు ఎనిమిది మంది మాట్లాడేది కానీ ఇప్పుడు పదహారు మంది మాట్లాడుకోవచ్చు ముచ్చటగా పదహారు మంది ఒకేసారి మాట్లాడుకోవచ్చు సో అటువంటి టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిపోయింది అనమాట ఎస్ మంతో మాట్లాడడానికి అమెరికా నుండి సుధాకర్ గారు ఉన్నారు సుధాకర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎక్కడుంటుండీ యుఎస్ లో కదండి అమెరికాలో ఎక్కువగా పెళ్లి కానీ అమ్మాయిలు ఎక్కడ ఉంటారు అంటున్నా న్యూ జెర్సీయా ఇంకేంది మరి న్యూ జెర్సీకి పోస్తే ఓ పని అయిపోద్ది కదా చక్కగా పెళ్లిగా అమ్మాయిలు ఎక్కడుంటారు అనగానే చిమ్మపుడి గారు చాలా ఆత్రంగా కాల్ చేశారు గురుగారికి నమస్కారం నాకు తెలుసు నేను అర్థం చేసుకోగలను మిమ్మల్ని అయ్యా నేను ఇబ్బంది అర్థం చేసుకోగలను నేను మాట్లాడింది నా పెళ్లి గురించి గురుగారు ఏది సందు దొరికితే చాలు వచ్చేస్తారా అయ్య గారు కాదు మీరు ఇంకా నేను ఆ టాపిక్ నేను కంప్లీట్ చేయలేదు అమెరికాలో పెళ్లిగా అమ్మాయిలు ఎక్కడుంటారు రూ అని కూడా నేను ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నా 
సడన్గా మీ దగ్గర నుండి కాల్ వచ్చేసింది నాకు అర్థమైపోయింది మ్యాటర్ అండ్ ఎలా ఉన్నారు చిమ్మపుడి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నేను మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోగలను అర్థం చేసుకోగలను ఓకే అయితే గురువు గారు మరి ఈరోజు బోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ డే అంటే రోజు కాసేపు ధ్యానం చేయాలి అలాగే కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి హాయిగా నవ్వుకోవాలి బీపీని అదుపులో ఉంచుకోవాలి ప్రపంచ రక్త పోటు దినోత్సవం ఈరోజు అసలు మీరు వచ్చిన రోజు మీరు వచ్చిన ప్రతి రోజు రికార్డింగ్ కాకుండా వచ్చిన ప్రతి రోజు కూడా రక్త పోటు లేనటువంటి రోజే బీపీ షుగర్ తగ్గించే రోజే నార్మల్ గా ఉండేటువంటి రోజే ఎందుకంటే బీపీ రాదు షుగర్ రాదు ఏమీ రాదు ఆందోళన కోపం అసలే ఉండదు చక్కగా నవ్వుకుంటూ గంట సేపు కాలక్షేపం చేసుకోవడం మీతో ఇంకే కావాలి మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటారు కదా ఇంకేం కావాలి మాకు బట్ రికార్డ్ మాత్రం చెవిపోటు అంటారు ఖచ్చితంగా అంతేనా అయితే ఇక్కడ నేను ఎంత రికార్డు షో ప్లాన్ చేసినా కూడా మీరు దొంగలండి మీరు దొరకపడేస్తారు తెలుసా నాకైతే కొంత డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేస్తారు రికార్డెడ్ కదా మనకు సుధాకర్ గారు ఉన్నారు ఎస్ నుండి పెద్ద ఆయనతో ఒకసారి మాట్లాడదాము పెద్ద ఆయన సుధాకర్ గారు మీరు అంటే మీకు బీపీ ఉందా సార్ లైట్ గా ఉందా మరి దీనికి టాబ్లెట్స్ గట్రా ఏమన్నా వాడుతున్నారా వాడండి వాడండి చాలా మంది అనుకుంటారు ఈ బీపీ టాబ్లెట్ వాడితే బీపీ టాబ్లెట్ వాడకుండా ఆపేస్తే నాది ఇప్పుడు చూసినా వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీఏ ఉంటుందండి ఇంకా అవసరం లేదండి అని చెప్పి చాలా మంది అంటుంటారు కొందరు ఏం చేస్తారు తెలుసా కొందరు డైటింగ్ అది ఇది చేస్తూ ఉంటారు డైటింగ్ చేయడం వల్ల ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ కేజెస్ తగ్గుతారు తగ్గిన తర్వాత అప్పటి వరకు కొంచెం బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి అది నార్మల్ అయిపోతుంది నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక బీపీ తక్కువ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు మనం ట్యాబ్లెట్ వేసుకోకుండా కూడా పెద్ద పర్వాలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్ మానేస్తారు కానీ అది కాలక్రమేణా చాలా దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుంది కాబట్టి వన్స్ ఒక్కసారి డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా వేసుకోవాల్సిందే అండి మీరు అంటే మీ భార్యని కాకుండా బీపీ గోల్ని కూడా పెళ్లి చేసుకున్నట్టు ఎవ్రీడే వేసుకోవాల్సిందే అట్లా సో అదే పరిస్థితి అవునండి గోలి ఆలి రెండు సమానం అండి అట్లా కాకుండా కొన్ని సోడా గోళీలు ఉంటాయి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం ఓకే మరి చిమ్మపుడి గారు ఈరోజు సరదాగా మామా షో కాల్ చేశాడు కాబట్టి అయ్యా మీరు ఒక మంచి పాట పాడే ప్రయత్నం చేస్తారా లేదు బీపీ గురించి ఏమైనా చెప్తారా బీపీ తెప్పించాడు బీపీ తెప్పించాను ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ కాదేమో అనుకుంటున్నాను బీపీ అంటే బ్యాచులర్ పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటున్నాను మీరు బ్యాచులర్ పెళ్లి కొడుకు నేను బ్యాచులర్ పెళ్లి కొడుకు మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పరా వినడానికి ఎంత ఆనందంగా ఉన్నా బీపీ అంటే బీపీ అంటే బ్యాచులర్ పెళ్లి కొడుకు మీరు బ్యాచులర్ పెళ్లి కొడుకు నేను బ్యాచులర్ పెళ్లి కొడుకు ఓకే సో పెద్ద తేడా ఏం లేదు ఇద్దరు కంటారు మొన్న ఏమైందంటే ఒక సంఘటన జరిగిందండి హాస్పిటల్లో చెప్పండి సార్ ఒక ఒక ఆవిడ భర్తను తీసుకెళ్ళింది ఏమండి ఈయన హై బీపీతో చాలా బాధపడుతున్నానండి నాకు అర్థం కాబట్టేది ఎన్నో మందులు వాడు మీరు ఇప్పుడు కొత్త డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చాము మీరు మీ దగ్గరికి మీరు కాస్త టెస్టులు చేయాలంటే వాడు పదహారు టెస్టులు చేసి ఒక ముప్పై వేలు లాగి చివరికి ఏమన్నారంటే ఏం లేదమ్మా ఉప్పు తగలని ఇవ్వబోకు ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఉప్పు తగలకుండా భర్తను కాపాడుకో ఎన్నేళ్ళైనా ఉంటాడు వందేళ్ళైనా బతుతాడు ఉప్పు తగలని కూడా చూసుకో అని అని చెప్పాడు అని చెప్తే అట్లా చేయడం దాన్ని ఉందండి ఆయన ఉప్పు లేకుండా నేను అన్ని చేసి పెడతా ఏం పర్వాలేదండి నేను కాపాడుకోగలని ఆ భార్య అన్నది ఇంటికి తీసుకొచ్చింది భర్తని ఆ సాయంత్రం పూట ఉప్పు ఉప్పు చపాతీలు ఉప్పు వేయకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చపాతీలు చేసింది ఉప్పు తగలకుండా కా కూర చేసింది ఆమె పెట్టింది చపాతీలు తిన్నాడు చక్కగా పాలు అవి ఇచ్చింది తాగాడు పడుకున్నాడు మళ్ళీ ఉదయం రోజు తెల్లారిన తర్వాత సరే మోంగుడుకు రండి అంటే మోంగుడుకు వచ్చాడు రాగానే 
తను కాఫీ లోపలికి పోయి కాఫీ తీసుకొచ్చి ఏమండి ఇదిగోండి కాఫీ అని అన్నది కాఫీ పెట్టేటప్పటికి ఆయన అప్పటికే టికెట్ పూసుకున్నాడు సరిపోయాడు అప్పటికే అయ్యో ఏంటండి ఇదేంటండి ఇదేంటండి ఇట్లా సరిపోయారండి ఇట్లా పోయారండి ఇట్లా పోయారండి ఇదేంటండి నా కరువు కలిపోని ఇదేంటండి మిమ్మల్ని వందేళ్ళు హాయిగా కాపాడుకుందాం అని నేను కుట్టాడు మీరు ఇట్లా పోయా పోయారంటే అండి అయ్యో దేవుడా ఇంట్లో అన్యాయం చేసావు అని అని మీ ఏడవడం మొదలు పెట్టింది మీరు ఇప్పుడు ఏం నేనేం తప్పు చేయలేదు ఉప్పేయలేదు కూరలో కూడా ఉప్పేయలేదు చపాతీలో ఉప్పేయలేదు ఏం లేదు అని అని చేసింది అది అప్పటికి చివరిగా పక్కింటి వాళ్ళని వచ్చి చూశాడు చూసేటప్పుడు ఏమమ్మా ఈయన రోజు పేస్ట్ ఏం పేస్ట్ వాడుతుంది అంటే ఏమున్నాయి కౌర్బేట్ పేస్టే వాడుతుంటాడు అంటే మరి దాని మీద యాక్టివ్ సాల్ట్ అని ఉంది కదా ఆ సాల్ట్ అన్న పేస్ట్ మింగాడు చచ్చాడు అని చెప్పాడు అంటే నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ కి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్ గా స్టోరీ చెప్పారనమాట ఇదే ఇదే వద్దు ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేశారనమాట అంతేనా గురు గారు లేదండి మీరే చెప్పినా కూడా కరెక్టే సార్ నిజంగా కూడా దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ సుధాకర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అండ్ చిమ్మపుడు శ్రీమూర్తి గారు సూపర్ సార్ వండర్ఫుల్ మై డియర్ మామా జిన్ మామే ఇస్ అన్నారు కదా అండ్ కొందరు కొందరు ఇండ్లలో ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ఆయనకు బీపీ ఉందనుకో సపరేట్గా ఈమెకు ఒక కర్రీ వండుకుంటుంది ఆయనకు ఒక కర్రీ వండుతుంది సపరేట్గా పాపం ఈయన చప్పగా ఏదో తింటూ ఉంటాడు ఆమె దిక్కు చూస్తూ ఉంటాడు ఏందే చప్పగా ఉందంటే చప్పగా ఉండకుండా ఇంకెలా ఉంటుంది తినండి మీకు బీపీ తగ్గాలంటే ఖచ్చితంగా తినాల్సిందే పాపం ఏన్నిట్లలో చికెన్ వండినా మటన్ వండినా ఫిష్ వండినా అస్సలు ఆమె మాత్రం మంచిగా ఆవకాయ వేసుకొని వేడి వేడి అన్నం తింటూ ఉంటుంది ఈయన మాత్రం ఏమండి డాక్టర్ పచ్చళ్ళు తినొద్దన్నాడు మీరు పచ్చళ్ళు తినొద్దు ఎట్లా ఏది చేసినా కూడా అలా అనిపిస్తుంది కానీ కొందరు కొందరు భార్య అమ్మడులు ఉన్నారండి సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ భార్య అమ్మడులు నిజంగా ఇటువంటి భార్య నాకు దొరకడం చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ ఆయనకు షుగరు నేను స్వీట్స్ తింటే మా ఆయన ఎడ ఫీల్ అవుతాడు అని చెప్పేసి స్వీట్స్ మానేస్తారు సాల్ట్ మానేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఏది పెడతారో వాళ్ళదే చేస్తారు వాళ్ళు మార్నింగ్ మార్నింగే మీరు బీరకాయ జ్యూసు లేకుంటే గుమ్మడికాయ జ్యూస్ తాగాలండి అని చెప్పేసి డాక్టర్ సజెస్ట్ చేశాడనుకో ఈమె ఏం చేస్తుంది ఇంకో గ్లాస్ రెడీ చేసుకుంటుంది ఆయనకి ఇష్టం లేదు తాగడం రెండు గ్లాసులు తీసుకొస్తుంది ఏమండి మార్నింగ్ మార్నింగే డాక్టర్ గారు ఈ జ్యూస్ తాగమన్నారు ఎందుకో నాకు కూడా జ్యూస్ తాగాలనిపిస్తుంది మీరు తాగండి అని ఈమె మాత్రం బలవంతంగా కళ్ళు మూసుకొని తాగేస్తుంది కదా అలాగే పాపం హస్బెండ్కి అంటే ఆయన హెల్త్ బాగుండాలని చెప్పేసి ఇంత బాగా చేసేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఏమండి ఈ చప్పట్లు మీకోసమే కొందరు కొందరు ఉంటారనమాట ఏమండి అబ్బా ఇవే ఉన్నాయండి మా తమ్ముడు అమెరికా నుండి స్వీట్లు పంపించాడు అండి మస్తు ఉన్నాయండి ఆయనకనే ఆయనకు షుగరు ఊసి నీ బాండ పడగదనే ఆ లోపలికి వెళ్ళి తినొచ్చు కదనే లోపలికి వెళ్ళు ఆ స్వీట్ డబ్బా పట్టుకో నా ముందుకు వచ్చేసి నాకు ఊరి లిచ్చుకుంటూ తింటే నీకు పాపం తగులుతుందే వెళ్ళే అలా కూడా కొంతమంది ఉంటారనమాట సో ఏది ఏమైనా కూడా బట్ కొందరు కొందరు మాత్రం వాళ్ళ హస్బెండ్ కోసం అని చెప్పేసి వీళ్ళు త్యాగం చేస్తూ ఉంటారనమాట కానీ భార్యకు ఏదన్నా వస్తే మాత్రం వీళ్ళు అసలు వినరే అట్లా కొంచెం మగవాళ్ళు మాత్రం ఇప్పుడు భార్య కొంచెం వెయిట్ లాస్ కావాలి అని అన్నారనుకో ఎవరన్నా డాక్టర్ ఏమంటే మీకు థైరాయిడ్ ఉందండి కొంచెం మీరు వెయిట్ లాస్ కండి అని చెప్పేసి డాక్టర్ సజెస్ట్ చేశాడు అనుకో పో రాదు పోతే ఏమైతే ఒక నాలుగైదు కిలోమీటర్లు నడవరు అదే తెల్లారంగానే లేచి ఊకే ఇంట్లో కూర్చుంటాం కానీ అదే వాళ్ళ హస్బెండ్కి తయారైడ్ వచ్చేసి బాగా ఉన్నాడు అనుకోండి ఇవే మాత్రం ఏమండి మనం అలా రన్నింగ్ అంటే జస్ట్ అలా వాకింగ్ చేసి వచ్చేద్దామా అని కానీ డాక్టర్ కూడా రమ్మన్నాడు కదా అని చెప్పేసి తీసుకెళ్తాను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలా కూడా జరుగుతుంది కదా అండ్ ఇంతకీ ఆయన రోజు కాల్గేట్లో పేస్ మన సాల్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ కాల్గేట్ పేస్ట్ వేయడం వల్ల 
బీపీ అలానే ఉంది అని చెప్పేసి డాక్టర్ చెప్పాడట కాల్గేట్ నుండి ఎప్పుడైతే ఆయన వేపపులో వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడో బీపీ కంట్రోల్ అయిపోయింది అనుభవం అనేది ఈ జుట్టంతా ఊడిపోయాక దొరికే దువ్వెన లాంటిదండి ఐ రిపీట్ అనుభవం అనేది జుట్టంతా ఊడిపోయాక దొరికే దువ్వెన లాంటిది దువ్వెన దొరికాక జుట్టు ఉండదు అనుభవం వచ్చాక జీవితమూ ఉండదు అనమాట ఓకే అలాగే ఇక పాపం శ్రీలంకలో ఒక రోజుకు సరిపడే పెట్రోలే ఉందటండి అంతకు మించి అసలు పెట్రోలే లేదట దాంతో జనాలందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద ట్యాంకర్లు పెద్ద పెద్ద క్యాన్లు తీసుకొని వచ్చేసి ఆ పెట్రోల్ బంకుల ముందు విపరీతమైనటువంటి క్యూలో ఉన్నారట బట్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకే రోజుకు సరిపడే పెట్రోల్ ఉంటే మీరేం చేస్తారు అందరిలాగా మీరు కూడా ట్రై చేస్తారు కారు మొత్తం నింపుకుంటారు ట్యాంక్ మొత్తం నింపుకుంటారు కదా నేను మాత్రం లాస్ట్ డే అండి మహేష్ గారు పెట్రోల్ ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా దొరకదు అంటే డెఫినెట్గా మన ఇంట్లో ఎన్ని కార్లు ఉంటే అన్ని కార్లలో ఫుల్ ట్యాంక్ వేయించేసి మా అంటే ఇంకొక చిన్న క్యాన్లో దొరికితే దొరికేందు లేకుంటలేదు అట్లీస్ట్ కార్లో సరిపడేంత దొరికినా కూడా చాలు ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళేసి ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందికి నాలుగు సైకిల్ కొనేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పదివేల ధర ఉన్నటువంటి సైకిల్ రేపు పెట్రోల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అందరు సైకిల్ కోసం వచ్చినప్పుడు అది నలభై వేలు యాభై వేలు అంటాడు వాడు ఒక్కొక్క సైకిల్ సో ఇది అనమాట ముందు చూపు అంటే మామూలు చూసి నేర్చుకోవాలా అంటే శ్రీలంకలో ఆర్థిక సంక్షోభం తీవ్ర స్థాయికి చేరింది ఇంధన దిగుమతులు చెల్లించడానికి ప్రభుత్వం వద్ద డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి డబ్బులు లేవు కదా అలాగే నూతన ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి విక్రమ్ ఆన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు దేశంలో పెట్రోల్ డీజిల్ నిల్వలు ఒకే రోజుకు సరిపడే మాత్రమే ఉన్నాయని ఇక రానున్న రోజుల్లో చాలా కష్టమైపోతుంది అని చెప్పేసి అయితే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ కారులో ఉన్నటువంటి నిండినటువంటి ట్యాంక్ నిండిన పెట్రోల్ని జస్ట్ అత్యవసర పనుల కోసమే వాడాలన్నమాట ఎందుకంటే అంటే ఇంకా ప్రతిసారి మనం వాడినామనుకో ఇక్కడన్నా కార్ మధ్యలో ఆగిపోతాయి ఇక అంతే ఏమండి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో ఉన్నాను కార్ ఆగిపోయింది అనగానే పెట్రోల్ లేదు మరి పెట్రోల్ లేకుంటే ఏం చేస్తారండి ఏం చేస్తానే ఆ సైకిల్ ఉంది కదా సైకిల్ వేసుకొని వస్తాను నువ్వు అన్నే ఉండు నేను వస్తున్నా అంతే సైకిల్ వేసుకొని ఆమె తీసుకొని రావాలి అట్లా అటువంటి సిచ్యువేషన్ పాపం ఇప్పుడు శ్రీలంకలో వచ్చేసే ప్రయత్నం అయిపోతుంది అనమాట అయితే శ్రీలంక ఎయిర్లైన్స్ను అమ్మేస్తామని చెప్పేసి విక్రమ్ సింగ్ నూతన బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే ఒక సంస్కరణ పెడుతున్నాడు అనమాట శ్రీలంక ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ నమ్మక తప్పదని చెప్పేసి ప్రధాని విక్రమ్ సింగ్ స్పష్టం చేస్తున్నారనమాట గత ఏడాది మార్చి నాటికే ఈ విమానయాన సంస్థలో నూట ఇరవై నాలుగు మిలియన్ డాలర్ల నష్టాల్లో ఉందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట విమానంలో ఏనాడు అడుగు పెట్టాలనేటువంటి పేదలు ఈ నష్టాన్ని భరించాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అలాగే రాబోయే రోజుల్లో దేశం దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తూ ఉన్నారనమాట బట్ శ్రీలంక పరిస్థితి మాత్రం కాస్త దయనీయంగానే ఉందన్నమాట అలాగే ఇక శ్రీలంక విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే మన తెలంగాణ స్టేట్కి వచ్చేస్తే దేశంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రవేశిస్తున్నాయి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు నైరుతి ఋతుపవనాలు యా సో ప్రవేశించడంతో రాష్ట్రంలో నేడు ఒక మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పేసి హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలియజేస్తుంది ఉరుములు అలాగే పిడుగులతో పడే వానబడే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ప్రజలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి సూచిస్తున్నారు వర్షం కురిసే సమయంలో కొన్ని జిల్లాల్లో గంటకు ముప్పై నుండి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీస్తాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట రేపు కూడా వర్షాలు పడే అవకాశం మాత్రం కనబడుతుంది ఈరోజు అయితే హైదరాబాద్లో అటువంటిది అయితే ఏమీ లేవు అయితే ఎల్లుండి మాత్రం మే నైన్టీన్త్న తెలంగాణలో ఆటోలు కానీ క్యాబులు కానీ లారీ సంఘాలు కానీ ఏవి నడవవు ఓకే అందుకోసం నా మాట విని మీరు ఎల్లుండి ఎక్కడ కూడా ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దు అంటే మే నైన్టీన్త్న తెలంగాణలో ఆటోలు బందు క్యాబులు బందు జేఏసీ పిలుపునిచ్చిందనమాట ఎందుకంటే ఈ డ్రైవర్లందరూ కూడా ఈ బందులో పాల్గొనాలని చెప్పేసి జేఏసీ పిలుపునిచ్చిందనమాట కేంద్రం తెచ్చినటువంటి రోడ్డు భద్రతా చట్టాన్ని సాకుగా చూపించి వాహనాల ఫిట్నెస్ ఆలస్యమైతే ఈ యాభై రూపాయలు ఫైన్ విధించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బంద్ చేపడుతున్నారనమాట ఢిల్లీలో జస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ పాడితే వాడితే చాలటండి దాని తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు వాడరట కానీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మా నాకు తెలిసి ఒక ఆయన నలభై సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి లూనా వాడుతున్నాడు 
అట్లనే వాడుతున్నాయి దాన్నే రిపేర్ చేయిస్తున్నట్టు దాన్నే వాడుతున్నాడు అంబాసిడర్ కార్స్ అని ఉన్నాయి ఆ కార్లు ఎక్కడ ఏది ఊడిపోద్దో తెలియదు అదే వాడుతూ ఉంటాం మొన్న ఒక ఆయన ఈ చార్మినార్ పాత బస్సి దగ్గర స్కూటర్ మీద పోతూ ఉన్నాడు చాలా ముచ్చటేసింది అరే ఈ స్కూటర్ మనం చూసి చాలా సంవత్సరాలు అయిందే అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కానీ స్కూటరు వదిలిపెట్టరు మన వాళ్ళు పాత వాటిని ఏది వదిలిపెట్టారండి ఎప్పుడో పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి వారిని కూడా వదిలిపెట్టారు అంతే పాత వాటి మీద మనకున్నటువంటి అందుకోసమే పాత ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా గ్రేటే కదా పాత ఫ్రెండ్స్ని మాత్రం కొందరు మర్చిపోలేరు నేను కూడా ఈరోజు నా చిన్ననాటి ఫ్రెండ్ ఒకరు కాల్ చేశారనమాట ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడాను భలే ఆనందం వేసింది భలే సంతోషం వేసింది అనమాట పాత ఫ్రెండ్స్ పాత వస్తువులు కొన్ని జాగ్రత్తగా ఉంటాయి కానీ ఢిల్లీలో మాత్రం పాత కారులు మాత్రం బంద్ చేసేస్తున్నారు అందుకోసం అని చెప్పేసి మే నైన్టీన్త్న మీరు ఎక్కడికన్నా పోవాలంటే అసలు క్యాబ్ అందుబాటులో ఉండదు ఎవరైతే ఇండియాలో సో ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా దట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఎస్పెషల్గా హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో ఆటో క్యాబులు మాత్రం ఎక్కడ ఉండవు రేపు ఎవరైనా పెళ్ళిలు అవి ఉంటే మాత్రం మీరే పర్సనల్ కార్లు మాట్లాడేసుకొని పెళ్ళికి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు ఆటో ఉండదు కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఆ రోజు ప్రయాణాలు లేకుండా చూసుకోండి అలాగే క్యాబ్ సర్వీసెస్ కూడా బంద్ ఉంటాయి కాబట్టి నిత్యవసర సరుకులు ఏమన్నా ఉంటే ముందే తీసుకొని పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి అట్లనే అనుకుంటాం కానీ అందరి ఇండ్లలో టూ వీలర్స్ ఉంటాయండి మొన్న మా ఇంటి పక్క ఆయన ఎప్పుడు కారులో వెళ్ళేది ఏం సార్ ఎప్పుడు కారులో వెళ్ళేది మరి ఇద్దరు కలిసి టూ వీలర్ మీదే వెళ్తున్నారంటే అంటే మాది మ్యారేజ్ డే మ్యారేజ్ డే ఓహో మ్యారేజ్ డే కాబట్టి టూ వీలర్ మీద వెళ్ళిపోయారు అంటే లేదండి మా పెళ్ళయ్యో యాభై సంవత్సరాలు అయింది ఆవిడ నా భుజం మీదే చేయక ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందండి అందుకోసం అని చెప్పేసి బండి తీసుకున్నాం అని చెప్పేసి అందరు కూడా టూ వీలర్స్ కూడా రెడీ చేసుకోండి ఓకే సో మరి చెప్పొద్దు మామ మీరు ఒక మాట చెప్పలేదా మామ అంటారు కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాగే అమెరికాకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ప్రజెంట్గా అంటే ఎస్ అమెరికా కూడా చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఉందని చెప్పేసి గోల్డ్మన్ శాక్సీనియర్ చైర్మన్ బ్లాంక్ పెయిన్ తెలిపారనమాట బ్లాంక్ పెయిన్ అబో అమెరికాలో ప్రజలు కంపెనీలు ఆర్థిక మాంద్యం ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పేసి పేర్కొన్నారు పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు అలాగే బేబీ ఫార్మ్ల కొరత వంటి అమెరికన్ల ఇబ్బందులను గురి చేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట అలాగే అమెరికా వినిమయ వస్తువుల ధరలు గతేడాతో పోలిస్తే ఏప్రిల్లో ఎనిమిది పాయింట్ మూడు శాతం పెరిగాయని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తున్నారనమాట బేబీ ఫార్మ్ల కొరత వంటివి అమెరికన్లను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయన్నమాట అమ్మో ఈ బేబీ ఎప్పుడూ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ట్విట్టర్పై డీల్ ఎలన్ మస్క్ మాత్రం సందిగ్ధంలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చేస్తుంది అమెరికాలో ఈ ట్విట్టర్ అనేది కొనాలనా వద్దా ఏమని లొల్లి వాడిది ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే డబ్బులు వస్తాయా లేదా అని చెప్పేసి మొత్తానికి అయితే సందిగ్ధంలో పడేశాడు కాకుంటే మరి నువ్వు కొంటే కొను లేకుంటే లేదు కానీ ఈ ముసుగుల గుద్దులాట ఏంది నువ్వు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినావు బిడా నువ్వు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినావు కదా నువ్వు కొనకుంటే మాత్రం నీ అడ్వాన్స్ ఇయ్యా ఏమి ఇయ్యా అని చెప్పేసి మన పాన్ పరాగ్ చెప్తూ ఉన్నాడు సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మీరు ఏదైనా కొనే ముందు ఎలన్ మస్క్లా చేయకండి ఓకే మిస్టర్ ఎలన్ మస్క్ యూనిట్ బి ఎలన్ మస్ట్ సో ఎలన్ మస్ట్గా ఖచ్చితంగా ట్విట్టర్ కొనాల్సిందే ఓకే అండ్ అలాగే ఇక అమాంతం పెరుగుతున్నటువంటి నిత్యావసర ధరలు మధ్యతరగతి ప్రజలకు చుక్కలు చూపిస్తూ ఉన్నాయి టమాటో ఎనభై రూపాయలు ఉంది ఇతర కూరగాయల రేట్లు సైతం మండిపోతూ ఉన్నాయి మరోవైపు లీటర్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వచ్చేసి రెండు వందలకు చేరుకుంది డీజిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పేసి వ్యాపారస్తులు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఇక పెట్రోల్ ఇంటి అద్దె పిల్లల స్కూల్ ఫీజు ఖర్చులతో సామాన్యుడు మాత్రం వస్తులు ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట అలాగే ఈరోజు ఏపీలో గడప గడపకు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యక్రమంలో భాగంగా మంత్రి రోజా చిత్తూరు నగరిలో పర్యటించారనమాట ఆమె అందరితో మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత ఓ పెద్ద ఆయన పింఛన్ వస్తుందా లేదా అనగానే అమ్మా నాకు నెల నెల పింఛన్ వస్తుందమ్మా మరి ఇంకేంది ఇక సంతోషంగా ఉండక ఇంకేం కావాలి నీకు నెలకు రెండు వేల రూపాయలు పింఛన్ వస్తుంది కదా తాత హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా హ్యాపీగా ఏడు ఉంటానమ్మా ఒంటరిగా ఉంటున్నాను కదమ్మా ఒక ఒక పెళ్లి కూత చూడమ్మా అనగానే ఆయన విన్నపాన్ని రోజా నవ్వుతూ పింఛన్ అయితే ఇవ్వగాం కానీ పెళ్ళి ఎక్కడి నుండి చేస్తావు తాత అని చెప్పేసి నవ్వుకుంటే వెళ్ళిపోయిందట
సో అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారనమాట అయితే మనం చిన్నప్పటి నుండి చూస్తున్నాం కదా ఈ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎర్రబస్సులు ఉన్నాయి కదా ఎర్రబస్సులు ఏం చేస్తున్నారు మన దగ్గర మొన్న నే మొన్న ఒక ఇట్లనే ఏదో బస్సులో వెళ్లాల్సి వచ్చేసింది వెళ్తే బస్సులో ఈ ఫుట్ రెస్ట్ అంటే మన సీట్ల మధ్యలో కొంచెం ఖాళీ ఉంటుంది కదా ఆ రేకు ఊడిపోయిందండి ఊడిపోయిన తర్వాత అందరూ బస్సు ఆపారు ఆపిన తర్వాత డ్రైవర్ను మామూలుగా తిట్టలేదు బుద్ధుండ అక్కర్లేదండి కొంచెమైనా బస్సు ఏ కండిషన్లో ఉంది ఏంటి అసలు మీరు నడిపేది ఏంటి ఏపీఎస్ ఆ సజ్జనారు ఎక్కడ పోయిండు అని బాగా అరిచారు అనమాట పాత బస్సులన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నారు పాత బస్సులు అంటే ఈ మధ్య మొబైల్ టాయిలెట్స్ అని చెప్పేసి చేస్తున్నారనమాట కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో హైదరాబాద్లో టాయిలెట్స్ ఉండే కాబట్టి బస్సు ఆగుతూ ఉంటుంది చక్కగా వాళ్ళు టాయిలెట్స్ వెళ్ళొచ్చు అక్కడనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ కేరళలో చాలా వినూత్నంగా యూజ్ చేస్తున్నారనమాట క్లాస్ రూమ్లుగా మార్చేస్తున్నారు బస్సులను చక్కగా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందనమాట పిల్లలందరూ కూడా ఆ క్లాస్లో కూర్చొని ఆ బస్సులో కూర్చొని ఆ బస్సులో పెద్ద ప్లేస్ ఉంటుంది కాబట్టి బస్సును ఆ ఫ్రంట్గా అంతా కూడా తీసేస్తారు అయితే బస్సు సీట్లు ఉంటాయి కదండి ఈ బస్సు సీట్లు ఆ సీట్లలో పిల్లల్ని కూర్చుని పెడుతున్నారనమాట కూర్చుని పెట్టేసి చక్కగా పాఠాలు చెప్తూ ఉన్నారు మంచిగా ఊరూరికి ఒక బస్సు ప్రొవైడ్ చేసి ఆ బస్సును మనము ఒక స్కూల్లో వాడుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది వినూత్నమైనటువంటి ఐడియా కానీ మొబైల్ టాయిలెట్స్ ఏంటండి గలీజ్గా మారన్ రా మారన్ రా అంటే మారరు కదా రా కొందరు మాత్రం లైబ్రరీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు చక్కగా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఎలా ఉండాలంటే అండి ఇప్పుడు మహేష్ గారు మీరు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సారీ టీఎస్ఆర్టీసీ మీ దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా సో మీరేమన్నా చేయగలరా అంటే డెఫినెట్గా నేను చేయగలనండి మంచిగా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ పెట్టేసి మంచిగా పిల్లలకు నాలుగైదు కంప్యూటర్స్ అవి ఇవి అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళేసి పిల్లలందరికీ కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం మనం నేర్పించామనుకో చాలా బాగుంటుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మరి ఇంటర్నెట్ ఎవడు పెడతారా న్యాయ పెడతారా అనుకోవచ్చు ఏమండి ఎంజీ హెక్టార్ తెలుసు కదా ఇంటర్నెట్ ఇన్ సైడ్ తెలుసు కదా మరి అదే ఇంటర్నెట్ని మనం బస్సులో కూడా పెట్టవచ్చు కదా అప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా ప్రతి శనివారం నాడు శుక్రవారం రోజు నాలుగు గంటలకు ఏ ఇప్పుడు బస్సు వస్తుంది కంప్యూటర్ బస్సు వస్తుంది కంప్యూటర్ బస్సు వస్తుంది అంటే పిల్లలు రన్ రా అందరూ అని చెప్పేసి చక్కగా ఓ ప్రొజెక్షన్ ఏర్పాటు చేసి హాయిగా పిల్లలందరికీ ఇష్టమైన పిల్లలందరికీ ఆ క్లాస్లో కూర్చొని అలా 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 చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఈరోజు ఈ స్కూలు రేపు వేరే స్కూలు రేపు వేరే స్కూలు చక్కగా పిల్లలందరూ కూడా కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం నేర్చుకుంటారు చాలా బాగుంటుంది కూడా ఇటువంటి వినూత్నమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేయాలి కానీ ఇదేంటండి నాకు అర్థం సజ్జనార్ సార్ ఇది మాత్రం మీరు కోపం తెచ్చుకోవచ్చు సార్ ఏదో ఊరికే అన్నాడు సార్ నేను అరే మహేష్ గారు నువ్వు అంటూ నువ్వు తప్పించుకుంటావు రా అంటున్నారా ఓకే అలాగే తెలంగాణలో పదమూడు లక్షల మందికి బీపీ అటండి ప్రపంచ రక్తపోటు దినోత్సవ సందర్భంగా నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమంలో మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో ప్రభుత్వం నిర్వహించినటువంటి హెల్త్ సర్వేలో పదమూడు లక్షల మందికి బీపీ ఉన్నట్లు తేలింది ఇప్పటి వరకు సర్వేలో తొంభై లక్షల మంది పాల్గొన్నారనమాట సో ఏదేమైనా కూడా ఇటువంటి తెచ్చుకోవద్దండి ఏది ప్రతీది నేను చెప్పనండి ఏది కూడా ఎక్కువగా ఓవర్గా ఆలోచించొద్దండి గతం గత పోతే పోని ఓకే దాని గురించే ఆలోచించి దాని గురించే బాధపడి రేపేమవుతుందో అన్న టెన్షన్తో బాధపడి ఎందుకు హాయిగా నవ్వుతూ సరదాగా గడిపేసేయండి తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమం వినండి మామా అడిగినటువంటి సరదాగా డైలీ ఒక పది నిమిషాలన్నా నవ్వుకోవచ్చు కదండి ఇంకా ఓ పది నిమిషాలు హాయిగా నవ్వుతే ఎటువంటి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నాయన్నమాట సరేనా ఇక రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకా చాలా చాలా మహేష్ గారు అన్నారు కోపాన్ని తగ్గ తగ్గించుకోవడం ఎలానండి అన్నారు సో భావోద్వేగాల్లో కోపం ఒకటి అండి ఇప్పుడు కొందరు కొందరు మనం చూస్తూ ఉంటాము కొందరు చాలా ఆరోగ్యంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంటారు మన తోటి మొన్న ఎవరి ఇంటికో వెళ్తే ఆయన ఏంటండి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు మీకు అర్థం కదా ఒకసారి చెప్తే అది కాదండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి అని మాట్లాడుతుంటే నాకు అర్థమైపోయింది అంకుల్ వయసు వచ్చేసి అరవై ఐదు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఈయన ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఆయనకు బీపీ ఉంటుంది బీపీ అయిపోయిన తర్వాత కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మహేష్ గారు రండి కూర్చోండి టీ తాగుతారా కాఫీ తాగుతారా ఏం తాగుతారమ్మా అలా పాపం బీపీ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అంటే చంద్రముఖి ఉన్నప్పుడు ఒకసారి చంద్రముఖి లేనప్పుడు ఒకసారి 
అయితే భావోద్వేగాల్లో కోపం ఒకటి మన అణచివేతకు అలాగే అవమానానికి గురయ్యామన్నటువంటి ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏనా మనం అణచివేతకు కానీ అబ్బా వాడు నన్ను తిట్టాడ్రా వాడు నన్ను బాధ పెట్టాడ్రా లేకుంటే పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకున్నప్పుడు కూడా ఆ ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు మన శరీరంలో అడ్రినలిన్ హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి అవుతాయండి మనలో ఉన్నటువంటి ఉద్రేకానికి కారణమవుతుందన్నమాట కోపం వచ్చినప్పుడు గొడవను పెంచుకోకుండా అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోండి నేనే కరెక్ట్ నేను చెప్పిందే నిజం నేను చెప్పిందే ఇది శాసనం అనే ఆ టెండెన్సీని తక్కువ తగ్గించుకోవాలి అవతల వారిది తప్పున్నా కూడా కుదిరితే క్షమించండి మనసును నియంత్రించుకునేందుకు ప్రతికూల ఆలోచనలు తగ్గించుకునేందుకు యోగా పైన దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే సో ఎటువంటి కోపం లేకుండా హ్యాపీగా హాయిగా సంతోషంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఎవరైనా ఒక మాట అన్నా కూడా పట్టించుకోకండి లైట్ తీసుకోండి అరే మనోళ్ళే కదా అని ఎదుటి వ్యక్తులు చేసే చిన్న చిన్న తప్పులను కూడా చూసి చూడనట్టుగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి దాంతో ఏ బీపీలు ఉండవు ఏ ఉండవు హాయిగా సంతోషంగా లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా గడిచిపోతుంది ఎలానో తెలుసా ఇదిగో ఇలాగా మళ్ళీ గెలుద్దాం రేపటి షోలో